ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഡേ ടു ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താണെന്നല്ലേ ഇന്നാണ് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളല്ല അതായത് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഷെഫിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുളിക്കണം ഫ്രഷ് ആകണം പ്രഭാതകർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കേട്ടൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി കേട്ടൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതി രമണീയമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എട്ട് മണിയായി അപ്പോൾ കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ചെറുതായി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ കേട്ടൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ കായൽ കാഴ്ച ഓ മൈ ഗാഡ് മിസ്റ്റ് മിസ്റ്റ് തുറക്കട്ടെ ഓ മൈ കാഡ് മനോഹരമായ പ്രഭാതം അല്ലേ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർണിംഗ് ഒരുപാട് വെയിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഇന്നൊരു മഴക്കോളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രാത്രി മഴയായിരുന്നു അത് കാരണം ആ ഹാ കിളികളുടെ എല്ലാം ശബ്ദം തെങ് ആ ഹലോ പിന്നെ തെങ്ങോലകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാറ്റത്താടി ഉലയുന്നു സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൈറ്റ് കുറച്ച് ദൂരെ എവിടെയോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രധ്വനികൾ ഇപ്പോൾ പൂളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ല കോവിഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കാരണം അതിങ്ങനെ സൈലൻറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആകും നാച്ചുറൽ ബ്രീസ് സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി സ്പീഡപ്പ് അയച്ചിരുന്നേരം ഇരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് വിഷ്ണു അനു ആരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇവിടെ സൈറ്റ് സീ ഇതിന് ചുറ്റും ഈ റിസോർട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ച വിഷ്ണു അനുവും വർക്ക് വിഷ്ണു എല്ലാം ഷോർട്സ് എല്ലാം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ അന്നിക്കുട്ടി ക്യാമറ ഫോട്ടോ എടുത്തതിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കുന്നു അതെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ റൂം സർവീസിലാണ് കാര്യം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ അല്ല സോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് കൊണ്ടുവെച്ചു കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ കട്ട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഓഹോ ഹാഷ് ബ്രൗൺ ഓംലെറ്റ് ചൂട് 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 പോകാണ്ടിരിക്കാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഗീ റോസ്റ്റ് എടുക്കാം അപ്പം മസാല ദോശ പുട്ട് പുട്ട് കടലക്കറി മുതലായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചമ്മന്തി പയറ് കറി ഫോർ പുട്ട് ഇതെന്തായിരുന്നു സാമ്പാർ ഓക്കെ ഇതെന്താ സംഭവം ബ്രെഡ് ഓക്കെ ടോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓക്കെ ടോസ്റ്റ് ബട്ടർ ജാം സോസ് പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് അതെ അത് തുടങ്ങാം വാട്ടർ മെലൺ ജ്യൂസ് യെസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെയാണ് സുഖകരമായ ജീവിതം അതെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയും ഉള്ളിൽ നോക്കുമ്പോഴും മനോഹരം തന്നെയാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് റിസോർട്ട് കാഴ്ച ചുമ്മാ കറി ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്നലെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് സ്പൈസസ് ആണ് വെള്ളക്കുരുമുളക് വൈറ്റ് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഗ്രീൻ പെപ്പർ മസ്റ്റ് നമ്മുടെ കടുക് ഉലുവ പിന്നെ പട്ട സിനിമ പിന്നെ എന്താണ് ജാതിക്ക സിംഗോളിക് വെയിൽ കമ്പ്ലീറ്റ് വള്ളത്തിൽ ഇത് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന കഴിച്ചു മീസ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടിയാൽ സത്യത്തിൽ ഒരു ഏട്രിയം പോലെ തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കായലല്ലേ അപ്പം രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സോ ആ കാറ്റൊക്കെ അ
എന്നോടൊപ്പം സുഭാകാരം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജി എം ആണ് രണ്ട് തറവാടാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നുള്ളതും അഞ്ചൽ അതാണ് ഇവിടെ അസംബ്ലി ചെയ്തത് പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് യെസ് നമ്മള് സ്പെഷ്യലി ഇപ്പം എൻ ആർ ഐസിന്റെ ഇടയ്ക്കായാലും ഫോറിനേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഹണി മൂന്നേഴ്സ് ഹണി അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള അങ്ങോട്ട് പോവാ അല്ലേ ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് റാന്തൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ അല്ല റാന്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗസ് ബോട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രമാണിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ല ഇപ്പൊ റെസ്റ്റോറൻറ് ഡൈനിങ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ടോട്ടൽ അത് തൊട്ടടുത്താണ് മറ്റേ ഹൗസ് ബോട്ട് അല്ലേ ഇതാണ് സ്റ്റേ ഉള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് അല്ലേ സാധാരണ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിന്റെ ടു ബെഡ്റൂം രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഓവർ നൈറ്റ് ക്രൂസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താ പറയാ രാവിലെ ഒരു ബോട്ട് റൈഡിന് പോയിട്ട് ഗെറ്റ്സ് ഡോക്ട് ഇൻ പ്ലേസ് ഓക്കെ ബ്രിങ് ബാക്ക് ഇൻ ഓവർ നൈറ്റ് ക്രൂസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഒരു കാലിന്റെ അടുത്തല്ലാത്ത ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകാർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്രേസ് ഉള്ള ഇതാണ് കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ബോട്ട് റൈഡ് ഇല്ല ആരും പോകാറില്ല ഹൗസ് ബോട്ട് റൈഡ് പിന്നെ അതിനകത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇല്ല കേട്ടോ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അതെ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കൊറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ആയുർവേദിക് സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ മുയൽ ചെവിയൻ മലയാളം പേരെന്തായിരിക്കും ഗന്ധരാജൻ അല്ലേ ഗന്ധരാജൻ സ്നേക്ക് പോയ്സൺ ഗന്ധരാജൻ കുറച്ച് ആയുർവേദ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ <laughs> 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 ിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ തറവാട് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ തറവാട് വീട് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് റീഅസംബിൾ ചെയ്താണ് ഇത് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ത് പോയല്ലേ തടി പിലേഴ്സ് തറയെല്ലാം ശരിക്കും കല്ലാണ് കല്ല് പിന്നെ അതേ വാതിലൊക്കെ നോക്കും നമ്മൾ പഴയ തറവാടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞല്ലേ കയറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുനിഞ്ഞ് കയറുന്നു വാതിൽ കയറുന്നു എന്താ പോലെ ഓർണമെൻറ്റിൽ ആ പൂട്ടൊക്കെ നോക്കി കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം തടിയാണല്ലേ ഫുൾ വുഡ് പണ്ടത്തെ തറവാടുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ 
എല്ലാ ആളിലും ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് റീക്രിയേറ്റഡ് ആകും ആ ഒരു ഈറയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന തറവാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെ മഴ വെള്ളം ഒക്കെ വീഴുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ എല്ലാ ജനലും ഒക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല ബ്രീസാണ് ഏതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജനാല സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രോസ് വെന്റിലേഷൻ കിട്ടും കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ജനാല അവിടെ ഒരു ജനാല ചെറിയ കിളി വാതിലൊക്കെ അവിടുന്ന് കാറ്റടിച്ച് മൂട് വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഈ സൈഡിലുണ്ട് ഒരെണ്ണം അതെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് അവിടെ നാച്ചുറൽ ബ്രീസ് നമുക്ക് കിട്ടും തറവാട് തറവാട് മിസ് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് രണ്ടു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്താൽ ഓക്കെയാണ് ഇനി എന്ത് വേണം ഊഞ്ഞാലും കിട്ടിയല്ലോ സോ നൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് പഴയ തറവാട് വീടുകളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഓണക്കാഴ്ചയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓണ ഇനി ഓണമൊക്കെ വരികയല്ലേ അടുത്ത് തന്നെ മാവിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് ഈ മാവിലാണ് ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മാവിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കായെല്ലാം വന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് മാവ് കായ്ച്ച് കിടക്കുന്നു തറവാട് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഓർമ്മകൾ എല്ലാവർക്കും ഹൈവറക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം നോ ഡൗട്ട് ഇതാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടേജ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ അഞ്ചൽ അല്ലെ തൊട്ടടുത്ത് പൂൾ പൂൾ വില്ല പൂൾ വില മീൻസ് പ്രൈവറ്റ് പൂൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓക്യുപൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആളുണ്ടാകത്ത് ആള് പോയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത കത്തറവാട് കൂടി കാണാനെ ഹെർബൽ ഗാർഡൻ ആണ് അതെ എല്ലാ പേരും വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ കരിമരം വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഹെയർവേദി ഭയങ്കര എക്കോ ഫ്രിഡ്ലി നേച്ചറിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നേച്ചറിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൊട്ടറിയാം പൂൾ ഓ ഇതാണ് പ്ലഞ്ച് പൂൾ വിലാസ് ഇതാണ് രണ്ട് കോട്ടേജ് ഇന്ന് പ്ലഞ്ച് പൂൾ വിലാസ് അപ്പൊ റാവിസിൽ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാണാമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു ഊഞ്ഞാൽ കളി ഊഞ്ഞാലുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ നോക്കി അഞ്ചൽ നമ്മൾ അഞ്ചലിലെത്തി അഞ്ചലിലെ തറവാട്ടില് അഞ്ചലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തറവാട് ഇതൊരു ഹിന്ദു തറവാടാന്ന് പറഞ്ഞു 
നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട തറവാട് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ടിപ്പിക്കൽ തറവാടാണ് ഹിരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഹിന്ദു ഭവനമാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വലിയ പൂമുഖം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു പൂമുഖി ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സുമാന സുമാന എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എവറിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ ഇത് കടിയുടെ പില്ലേഴ്സ് തൂണുകൾ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു രക്ഷയില്ല ആഹ ചാരു കസേര വരെ ഉണ്ട് കാരണവർമാരുടെ ഉമ്മറത്ത് സാധാരണ കാണില്ലേ ഒരു ചാരു കസേരയും അവിടെ ഒരു കാരണവർ അതൊക്കെയല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ തറവാട് സങ്കല്പം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ സുഖമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഈ എന്ത് രസമായിരിക്കും ഇരിക്കാനായിട്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നേ അയ്യോ സീലിങ് മച്ച കംപ്ലീറ്റ് കൊത്തുവർക്കാണ് ഓരോ തൂണിനും അതുപോലെ മേൽഭാഗത്ത് ഇതെല്ലാം ആ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ റീഅസംബിൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു രക്ഷയില്ലാത്ത രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു വാഷ് ഏരിയ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റ് നല്ല മോഡേൺ അല്ലേ നല്ല മോഡേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള എക്സിറ്റ് ഇതേ മറ്റേ തറവാട്ടിൽ കണ്ടതുപോലെ ഗോവേരി അതായത് പടിക്കെട്ടുകൾ തടിയിൽ മേളിലേക്ക് മച്ചിലേക്ക് കാണാൻ അതായത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കട്ടിൻപുറത്തേക്കുള്ള വഴി കട്ടിൻപുറം എത്ര പേരുടെ ഓർമ്മകളിലുണ്ടാവും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ തറവാട് വീടുകളിൽ താമസിച്ചവർക്ക് കട്ടിൻപുറം ഒരു വലിയ നൊസ്റ്റാൻജിക് സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ ബെഡ്റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തറവാട്ടിന് അകത്ത് ഇട്ടൊരു കോസി ഫീലിംഗ് ആണ് അറിയാം ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡേൺ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഉൾക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള പഴയ ട്രഡീഷണൽ തറവാട് നമുക്കിങ്ങനെ ഹാ ഹാ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ സുഖിച്ചിരിക്കും ഈ ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള ബാക്ക് ക്യാൻ പോലെ ഇതാണ് വെട്ടുകല്ലാണ് ബോർഡർ ബാക്ക് ക്യാനിലും ബോളൊക്കെ ഇപ്പം എന്തായാലും സുമോ നമുക്ക് എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് തറവാട് ടൂറായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനൊക്കെ കോസ്റ്റ് ഏകദേശം നമ്മുടെ പാക്കേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സസ് തറവാട് ഓൾമോസ്റ്റ് തറവാടാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് മറ്റത് ലഞ്ച് പൂൾ വില ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് പ്ലസ് പാക്കേജ് പോലെ ഇരിക്കുമല്ലേ ഭക്ഷണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സെലിബ്രേഷൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻസ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പാക്കേജ് കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണോ അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് റൂംസ് മാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ് പക്ഷേ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് സർവീസസ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കാരണം സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഡൈനിങ് അലൗഡ് അല്ല അല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലമാണ് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിലിരുന്ന് മടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സീൻ അല്ലേ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ഓഫ് സീൻ ഒരു റിലാക്സേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം കാരണം മാം ഇപ്പം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്മളിപ്പോൾ സിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തറവാട് ഒരു തറവാടിൻ്റെ നൊസ്റ്റാൽജിയ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ഭയങ്കര ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഔട്ട്ഡോർ ഒന്നും ഉണ
ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കായലും കണ്ട് നല്ല കൂൾ ബ്രീസ് നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീസ് ആസ്വദിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റൂമിനകത്ത് ഇൻസ് ഇൻസൈഡ് റൂമാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡൈനിങ് ഏരിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്ലഞ്ച് പൂൾ വില എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം നടക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പൂൾ ഫീൽ കിട്ടും ഫീൽ കിട്ടും ഇഫ് യു ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് കിഡ്സ് അവർക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അതൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഉള്ളൂ പിന്നെ തറവാട് മിസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതാകാം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഓക്കെ തറവാട് എന്താണ് തറവാട് എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയുക അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ തറവാട് തന്നെ വേണം അത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ പലവരും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൗസ് കണ്ടിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ കാണിക്കാനും അവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ്ങും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം വളരെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു സംഭവമായിരിക്കും ഓക്കെ അറിയേണ്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീസ് കിട്ടും അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഈ ഒരു ഗ്രീനറിയിൽ നമ്മളൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു നേച്ചർ ഒരു നേച്ചർ ലവറിന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് സംഭവം ഹനുവിനും തറവാട് അങ്ങനത്തെ വീടുകൾ ഇഷ്ടമല്ലേ അടിപൊളി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു ഹോം ടൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ഇവിടെ മീൻ പിടിച്ചിട്ടൊരു ചേട്ടൻ ഇത് ഇവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ രാവിലെ കാണുന്ന ഒരു മോർണിംഗ് വൈഫ്സിന്റെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് മീനും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കൂരിയോ അതാണോ ചേട്ടന്റെ വള്ളത്തിലുള്ള ഇന്ന് രാവിലെ കിട്ടിയതാണ് ഇനിയും പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആണോ ഇവിടെ ഇട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇത്രയും കായലായതുകൊണ്ട് ഇത് പാര എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ജീവനുണ്ട്